ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் ஒரு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு தம் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் கெஸ்ட் ஏதாவது வீட்டுக்கு வராங்கன்னா இந்த பிரியாணியை நீங்கள் கட்டாயம் பண்ணலாம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் பைனாப்பிள் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெசிபிக்கு போக முன்னாடி என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக முதல்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக நான் மூணு பச்சை மிளகாய் கால் கப் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு முழு பூண்டு ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி இதையெல்லாம் அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்து கிரேவி பண்ணுறதுக்காக பைனாப்பிளை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் ஜூஸ் மாதிரி அப்படியே அடித்து வச்சுக்கணும் அடுத்து ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து அதில் கால் கப் முந்திரி பருப்பு கால் கப் உலர் திராட்சை இதை சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் பைனாப்பிளையும் நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்காக பைனாப்பிளை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி அதே நெய்யில் சேர்த்து வறுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம தம் பிரியாணி பண்ணும்போது ஒரு கலருக்காக இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து வறுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ப்ரௌன் ஆனியன் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்காக அதே கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் சூடான அப்புறமா ஒரு கப் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து இது நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் பிரியாணி பண்ணும்போது இந்த ப்ரௌன் ஆனியன் பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் பிரியாணி பண்ணும்போது இந்த ப்ரௌன் ஆனியனை கட்டாயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ப்ரௌன் கலர் ஆகியாச்சு இனி இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து பிரியாணிக்கு தேவையான கிரேவி ரெடி பண்ணலாம் நம்ம ப்ரௌன் ஆனியன் வறுத்த எண்ணெயிலேயே நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதே கடையில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு துண்டு பட்டை ஐந்து ஏலக்காய் ஐந்து கிராம்பு ஒரு அன்னாசி பூ அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் அடுத்து இதில் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முதல்ல எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் கூட நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நெய் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு கப் பெரிய வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அது கூடவே மூணு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் நம்ம பிரியாணி பண்ணும்போது எவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி நல்ல மனமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் கிடைக்கும் இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் வதக்கி எடுக்கும்போது அது இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் வதக்கின அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளியும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போது இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் நான் ரம்ப இலைன்னு ஒன்று சேர்க்க போகிறேன் இதை எங்கள் ஊரில் ரம்ப இலைன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள்கிட்ட இருந்துன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இது பிரியாணி நான்வெஜ்லாம் பண்ணும்போது சேர்த்தா ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அடுத்து கால் கப் கொத்தமல்லி கீரை கால் கப் புதினா இலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி வச்சுக்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கணும் இப்போது பச்சை வாசனை போய் அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே மிதக்கிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பைனாப்பிள் பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனியனும் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க அந்த பைனாப்பிள் தொண்டுகளும் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு கிரேவி ரெடி ஆகியாச்சு அடுத்து நம்ம சாதம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ரம்பை இல்லை 
இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் ஒரு கிலோ பிரியாணி அரிசியை இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி வந்து முக்கால் பதம் தான் வேகணும் ரொம்ப வேக விட்டுறாதீங்க அப்புறம் நமக்கு பிரியாணி உதிரி உதிரியாக வராது குழஞ்சிடும் இதை முக்கால் பதம் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்ம தம் பிடிக்கும் போது இது ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு கரெக்ட் பதத்தில் கிடைக்கும் அரிசி முக்கால் பதம் வந்தோன்னா அதை வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கிறதுக்காக சூடான பாலில் ஒரு டீஸ்பூன் குங்குமப்பூ சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி அடிக்கணமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு பிரியாணி அடியில் பிடிக்காமல் கிளியராக கிடைக்கும் தம் பிரியாணி பண்ணும்போது முதல்ல எப்போவுமே கிரேவி தான் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அடியில் சீக்கிரமாக பிடிக்காது அதோடய ஃப்ளேவரும் ரைஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் அதுக்காக முதல்ல கிரேவி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்க சாதத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சாதத்தையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சாதம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ப்ரௌன் ஆனியன் கொஞ்சமாக வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை அடுத்து நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க பைனாப்பிள் துண்டுகள் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி இதையெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க குங்குமப்பூ பாலையும் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் இப்படியே சேர்க்கக்கூடாது ஸ்பூனில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக பண்ணிட்டு வரணும் எல்லாம் சேர்த்த அப்புறமா நமக்கு கடைசியாக சாதம் லேயர் தான் வரணும் கீழே குழம்பு லேயரும் மேலே நமக்கு சாதம் லேயரும் தான் இருக்கணும் இப்போது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியாக இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஜாதிக்காய் எடுத்துருக்கேன் இதையும் நம்ம கொஞ்சமாக துருவி சேர்த்துக்கலாம் அப்போது இந்த பிரியாணியோட மனம் வந்து இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடைசியாக மேலே கொஞ்சம் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தம் பிடிக்கிறதுக்காக கோதுமை மாவை தண்ணியில் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பாத்திரத்தோட ஓரத்தில் நல்லா ஒட்டி வச்சுக்கணும் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா மூடியை நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல்ல பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே இந்த பாத்திரத்தை வைக்க வேண்டியது இப்போ பாத்திரத்தை வச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு மேலே வெயிட் தூக்கி வச்சுக்கோங்க நான் அதுக்கு மேலே இருக்க பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக தண்ணி நிரப்பி வெயிட்டாக வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதை லோ ஃப்ளேமில் இருபது முதல் முப்பது நிமிடம் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இதை ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதில் இருக்க மாவெல்லாம் எடுத்து வெளியில் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் பிரியாணி எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகியிருக்குன்னு இதில் கொஞ்சம் வெள்ளை கலர்லையும் அடுத்து அந்த குழம்போட கலரும் சேர்ந்து பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது நார்மல் பிரியாணியை விட அந்த பைனாப்பிளோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் இறங்கி அதோட மனமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கட்டாயம் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஸ்பெஷல் டே கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிரியாணி கூட ஒரு பாயாசமும் வெங்காய பச்சடியும் அப்பளமும் வச்சு பரமாறினாலே போதும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இதை கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ